بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور نئے وی لاگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ جو ہے رومرس پھیل رہی تھیں کاصف علی زرداری جو ہے ان کو شاید زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا کچھ کہتے تھے کہ دبئی نکل گئے جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ جو ہماری اطلاع تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ آصف علی زرداری کراچی کے اندر ہی موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے تو وہ کراچی میں ہی موجود ہیں تو احتساب عدالت اسلام آباد کی جو ہے وہاں پہ آصف علی زرداری کے خلاف کیسز کی سماعت چل رہی ہے جس میں جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس ہے پارک لین ریفرنس اور چند ایک ریفرنسز ہے تو آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی خراب ہوتی صحت کا بتا کر جو ہے وہاں سے ضمانت لے لی تھی دسمبر 2019 کے اندر اور اس کے بعد سے وہ ایسے غائب ہیں جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہے تو اب عدالت کے اندر جو ہے فرد جرم آئد ہونی ہے تو اسلام آباد کی جو احتساب عدالت کے جج ہیں جسٹس محمد بشیر جنہوں نے نواز شریف کو بھی سزا سنائی تھی تو ان کے سامنے حاضری کے استثناء کے لیے آصف زرداری کے وکیل پیش ہوئے فاروق ایس نائک اور انہوں نے درخواست پیش کی کہ ان کو استثناء دیا جائے کیونکہ جی کرونا کا مسئلہ ہے تو اگر ان کو بلایا جائے گا تو یہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا عدالت کے لیے تو جج محمد بشیر جو ہے انہوں نے کہا کہ اتنی بھی بات نہیں ہے عدالتوں کا جو ڈیکورم ہوتا ہے ہم اس کو مینٹین کرنا جانتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو لوگوں کی آپ بات کریں کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو منتے کر کے بلایا جاتا ہے ان کو وہ خود سے نہیں آ جاتے اور ویسے بھی کرونا کا جو معاملہ ہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو جس پر فاروق ایس نائک ہیں وہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی ناساز ہے کرونا بھی ہے ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے تو جسٹس جو محمد بشیر ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح آخر وہ ہیں کدھر کیونکہ ان کے بارے میں رومر چل رہی ہیں جج صاحب نے بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو انتقال کی بھی خبریں چل رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے کچھ کہہ رہے ہیں دبئی نکل گئے تو آپ بتائیں تو صحیح آخر وہ ہیں کہاں پہ تو فاروق ایس نائک نے کہا کہ جی ان کے جو ایڈریسز ہیں وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں سارے کہ مطلب جہاں بھی وہ ہوتے ہیں تو اس پر نیب پروسیکیوٹر نے ان سے کہا کہ جی انہوں نے تو ڈھیر سارے جو ایڈریسز دیے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو عدالت جو ہے عدالتی عملہ تھا انہوں نے بھی بتایا کہ عدالت کی طرف سے جو نوٹس جاتا ہوتا ہے ملزم کو وہ بھجوایا جاتا ہے لیکن انہوں نے گیارہ جو ہیں وہ اپنی رہائش گاہیں ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھجوایا کریں لیکن جو یہاں سے سمن جاتا ہے یا جو بھی نوٹس ہوتا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا آگے سے وہ پروسیڈ نہیں ہوتا تو یہ کیا طریقہ کار ہے جس پر جسٹس محمد بشیر صاحب نے فاروق ایس نائک سے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملزم یہاں پہ موجود ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا اور اس طرح کریں گے آپ تو آپ نے تو جس طرح ضمانت لی ہوئی ہے تو عدالت جو آپ کو لیوریج دے رہی ہے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس طرح سے ڈلنگ ٹیکٹک یوز کر کے عدالتوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اس کے بعد جسٹس محمد بشیر نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کہ آخر وہ کدھر ہیں آج ظاہر ہے کہ آپ ان سے یہ جو سائن کروا کے لاتے ہیں جو وکالت نامہ ہے یا اس کے علاوہ جو استثناء کی درخواست ہے یا دوسری درخواستیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپ ان سے کرواتے ہوں گے یا ان سے آپ پوسٹ پوسٹل ذریعے سے منگوا لیتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے تو فاروق ایس نائک نے کہا نہیں جی میں بذات خود جاتا ہوں تو میں کروا کے لاتا ہوں تو انہوں نے کہا بتائیں پھر وہ کدھر ہیں ان کی کیا ایڈریس ہے ان کا تو فاروق ایس نائک نے آگے سے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی مجھے ایڈریس نہیں پتا تو ویسے میں گیا ہوں مجھے نہیں پتا تو اس پر جسٹس محمد بشیر نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ اپنے کسی جو ملازم ہیں اس سے پوچھیں یا جو رائش کا مینیجر ہے یا جو بھی لوگ ہیں ڈرائیور ہے اس کو پتہ ہوگا آپ جا کے پتہ کر کے لائیں تو فاروق ایس نائک عدالت سے باہر نکل کے کچھ دیر فون کرتے رہے اور تھوڑی دیر واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایڈریس ہے اور جہاں پہ آصف علی زرداری موجود ہیں کراچی کا ایک ایڈریس انہوں نے لکھ کے دیا تو جسٹس بشیر نے بڑے طریقے سے ان سے یہ ایڈریس نکلوایا اور ساتھ ان کو بتایا کیا اب اگر وہ پیش نہ ہوئے تو فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو ان کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں ہم ان پہ جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے ان کے بیانات ریکارڈ کر لیں گے اس پہ فاروق ایس نائک نے بہت سارے دلائل دیے لطیف خوصہ نے بھی دلائل دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جج صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جدید طریقوں سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ جب کہہ رہے ہیں کرونا ہے اور یہ سارے مسئلے ہیں تو عدالت یہ ساری چیزیں کروا سکتی ہے وہاں بھی عدالتی نمائندہ موجود ہوگا تو ان سے وہ ریکارڈ کروا لیں گے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس محمد بشیر نے طریقے سے فاروق ایس نائک کو جو ہے وہ گھیر لیا اپنی باتوں میں اور ان سے آصف علی زرداری کے گھر کا پتہ لے لیا ہے اب گیارہ رائش گاہیں بتائی تھیں انہوں نے ل
वेरिएशन आ जाती होती है अब दोबारा करवा ले लेकिन मुझे नहीं लगता वो करवाएंगे क्योंकि उनका मकसद ही नैब से भागना है उसके अलावा वो जो फर्द जुर्म आए नहीं है उसको डिले करना है और यही काम आसिफ अली जदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं कि डिले किए जा रहे हैं किले जा रहे हैं सात महीने हो चुके हैं जमानत लिए लेकिन अभी तक वो फर्द जुर्म और उसके अलावा जो दीगर प्रोसीडिंग्स थी हर दफ़ा इसना इसना ले लेते हैं नैब प्रोसिक्यूटर ने भी इस पर जो है वो एतराज़ उठाया कि जी बहुत दफ़ा इससे पहले भी कर चुके हैं तो केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए तो जस्टिस मोहम्मद बशीर उनकी वैसे भी बहुत इंटेग्रिटी है और बहुत ज़्यादा काबिल जज हैं मशहूर जज हैं इस हवाले से उन्होंने जो है फारूक एसनाई को पकड़ ही लिया वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अपनी तरफ से बच जाएँ कि आसिफ जरदारी का पता ना बताएं लेकिन अब उन्होंने अदालत को लिख कर दे दिया है कि आसिफ अली जरदारी कराची के किस घर में मौजूद है और यह एड्रेस जो है बेसिकली ये जज साहब के पास पहुँच गया है अभी तक हमें तो इल नहीं है इसका लेकिन वो जज साहब के पास मौजूद है और जब भी अदालत अब उनको कह चुकी है कि अगर अब तकमील नहीं होती अपने रहायश गाह जो इनकी रहायश गाह हैं वहाँ पर मैनेजर्स और अमला जो है उसको बता दें आप कि इसकी तकमील की जाए और अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अल्टीमेटली आप लोगों को भुगतना पड़ेंगे और अदालत से पहले बहुत लेवरेज दे चुकी है अब मजीद लेवरेज नहीं देगी तो नाजरीन ये चीज़ें सामने आने के बाद ये मोहम्मद तो हल हुआ कि आसिफ जद्दारी को ना ज़मीन खा गई ना आसमान खा गया ना ही वो इंतकाल कर गए वो कराची के अंदर किसी घर में मौजूद हैं और वो खामोश सिर्फ इसलिए हैं कि तासुर बनाया जाए कि बहुत शदीद बीमार है ऊपर से करोना का मामला है और ये करोना का मामला अगले आठ दस महीने साल पूरा जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है यही इसकी प्रडिक्शन बताती हैं तो ये लोग कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन ये जो केसेज अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं इनको रोक लिया जाए जो है फर्द जुर्म आयद ना हो सके जज साहब तो अब इस बात पर बजिद दिखाई दे रहे हैं कि वो लाजमन जो है इनके बयान जो है रिकॉर्ड करवा के वीडियो के थ्रू से करवाना पड़े वो रिकॉर्ड करवा के जो है फर्द जुर्म आयद करके केस को ना अख्तामी मराइल की तरफ लेके जाएंगे नाजिन अगर आपको यह मालूम पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़